看得多奥运也知道动作难度系数越低，最高得分也不会多高。可是传说是不一样的，它大概前后难度系数只有佛罗伦的十分之一，可是却小白用强度也能够滑得贼溜的佛罗伦一样强。没错，就是。这一把全新理解暴雷率数流把对线围来，好超痛，请干到喊哦！要没得，不论人队友滑到滑倒，砰！在街上没关系，我们拿下最高，才能最高输出。他不是十趴，是第二名的翻倍。他就是把这个本书被收上，夸张的好好享受吧。本节目没有人赞助播出。嗨，粉，我是 Matt Team 的我，我这次带来的是呢克里希在最新版本这一个大改强，让他回到以前最初最初最屌的那个克里希，职业联赛的克里希。说的不是现在职业联赛，而是以前一个一技能可以半血的那职业联赛克里希。到底改强了什么呢？一技能方面，我们呢？基础伤害给它增加了，增加了五十，而吃的魔法系数也从零点七五变到零点八。之余，我们的大招也给改强。待会说，这里看到一个凡恩，他打野这一把名字有点熟啊，二技能一技能打过去，回来就把这个小野怪给他拿了，我还不满足，一技能过去搭配古墓把它收割掉。那这里呢，再回去中路整理个兵线，小兄弟说神操作漂亮，谢谢。大招呢，其实也是改强了，从最后的425攻击力变到去四百六，而吃的魔法系数也从 0.65 变到去 0.7 所以这也是为什么我们要做爆裂，还有就是绿书在这版本的原因，为什么不是恶魔的微笑？甚至最后是绿书呢，就是因为这个英雄，他现在要吃更多的魔法系数，才能打出这版本的价值。你出那些装备没有说不行，可是这版本他就是要吃更多的魔法系数。下路再压佛罗伦的滑起来吗？哇，都直接越塔。其实这一把的佛罗伦小兄弟呢，啊，没得没什么好说，这个。不知道怎么说，应该是啊，诺可西也是有点无奈。哎，我挨一个闪现过去，哎呀，再来干一下，剩下一丢丢血量。可是对面提米上来护主人，我啊，记得我又中了，再来一手大招，再一技能收割他。可是林地没在下路，也没在上路，他去了野区，去了兵线，这也是。他自己的这玩法也没有什么所谓了。如果不是的话呢，我们第一这个人头不用掉，第二下路也可以把诺可西给收割。一个阿基的，我再来一手大招。今天都是满满的助攻运啊，两个都是助攻连着的。待会大家看到更多的助攻。我们的参团率是最高，可是收割多少人头呢？又看到对面的锦，我二技能又会中吗？各位最边缘的，哎呀，真的又中了一技能收割对面。为什么这么痛？除了是刚刚说的爆裂绿书以外，还有对于他新版本的理解，魔穿鞋，魔穿鞋，这就使得你前期一开始就能 gank 成功。大家，我们一开始把凡恩给收割的那一波，还有就是之后支援不断支援，二技能我一技能又打过去，小兄弟，哎呀，对面紧过来了，小兄弟顾着打塔，那其实呢是不必的。如果刚刚是打提米，起码要么换掉荣耀护卫，不然就更好直接收割，打塔到没到五分钟。现在魔龙路也有防御力，要是真的想要去把那塔给干掉的话，起码对面塔内没人呀，或者是对面塔很残血。那这里看到对面，我又去支援，又等的，哎呀呀，哇，这个最边缘，再来一，小兄弟你不用转进去，你转进去，我来闪现收割就行嘛。他转进去虽然能够收割，可是为了拿这颗人头会怎么样呢？他自己也得掉人头。有办法，他不用掉人头，就是他清醒按的准准准准的。可惜小兄弟没按准也没关系，他有发挥就行了。
但更保险的做法是我们直接进去闪现。我们有做，可是他也进去了，一个大招收割这一个诺可西，又看到哇，小兄弟哦，又没滑起来，没关系。每次看到佛罗伦滑，都会期待着他滑出来、滑起来，可惜没。那我们刚刚被这维拉杀了，太贱了，贱货啊！蹲倒一下，又看到对面有个凡恩，我要打他吗？先把兵线搞掉，等待二技能，有二技能才去搞他。他过二技能，一技能要大招进吗？不要，冲动是魔鬼。首先，你进去会怎样？先维拉会干我们，第一，第二，我们即便你把凡恩干掉，提米在隔壁荣耀护卫呢。可是很多小兄弟就会，哎，我不管了，直接进去看到他残血，都打到一滴血，这就是冲动是魔鬼啊！危险期你也，就是安全期你也尽量不好这样啊，要安全一点嘛啊，就是太过于这个放飞自我。就搞出人命是不是？<笑>看到下路这里集结，小兄弟古墓扛不住那是正常，因为出装方面没还没出仙灵，他出的是白盾也没关系。看到对面几哦又滑起来，哇这个滑起来哦我还进去，你能走的呀、啊？他能走的，我们过去。可是林地小兄弟仿仿佛已经知道这一切说，说哎呀他进去。哎，我去打蓝 buff 都更好了，跟他进去，他滑啊，这个没，可惜不是滑起来，而是直接滑倒。又看到你，哎呀，还来一个荣耀护卫，一技能哦，又收割一个，向内翻腾三周半转体，来一个二技能能够吗？一技能又打一下半血，比颈还要痛。当然了，他颈。他紧啊，当然会痛啊。他松的话，他不会感觉得到痛的。哇，好紧啊，好紧啊，当然痛了。弄松一点之后，你再进就不会痛了。说的是他名字嘛？一个一进的，哦，又半血了，果然有够紧，还出血吗？又来一个大招，一技能干过去，要吗？而且，哎呀，挑不到是为什么？因为都太刁钻了，刚刚挑得到。就也是很刁钻的，各位小兄弟，你二技能又有了吗？中不，哎呀，又死掉一个荣耀护卫，他都来不及缴，或者又没有吗？一技能我又打过去，来这里该换血，可是紧已经发育起来，我们打他半血，他打我们也是嘛，这半血，小兄弟，我们之后叫了一波过来，因为紧已经太肥。开启团战又是没人过来，那是去打小野怪物，你还是就打荣耀护卫，打得到你的一个荣耀护卫，再一个复活甲，这么骚的吗？维拉，再一技能，这不收割得了了吗？射手小兄弟又去打蓝本，为什么都那么喜欢打野怪？刚刚佛罗伦也是去打小野怪啊，那小野怪来滑，这射对。珠宝不就赢了吗？在你面前，对面都不能手赢了，你还想对面手赢？这不就赢了这局游戏的胜利了吗？而至于 MVP 是怎么给的，其实我没什么关系，没所谓。给到小兄弟，那我也开心。不过我是觉得，拿了差不多四十趴输出，参团率那么高，只是很多时候你不开团，小兄弟上路高地了还在打魔龙啊，打野小兄弟，你得进就扛多一点伤害。人头也是要你来开团，而抓的助攻又比较多，而这一个数据拿成这样 ，MVP 不是我们，甚至分数还低了很多。哎呀，这个 MVP 评分其实真的没有什么的所谓，不过是觉得太改进了。不然对于小兄弟啊，玩这游戏的小兄弟没有这个 motivation 去继续打下 MVP 嘛？最新版这种话最适合打什么英雄？第一个就是我们的这一位。纳克罗斯在通过二技能疾飞后，我们可以通过一技，他可以通过一技能的第一段挑飞进行二次控制，增加队友的输出时间，可以让我们的大招更好的命中敌人。最大的第二个英雄就是奎伦，在团战时，奎伦通过隐身要接近敌人时，对方通过他隐身时的红色位置提示，可能做出走位，但是通过我们的二技能辅助。可以完全使得对面限制了走位，给他一个输出的位置，压制什么英雄？第一个就是金娜。
。金娜在团战中时，想要发挥优势。必须进到人群中，才能充分利用减伤以及技能的范围伤害。但是，我们可以通过二技能的短暂疾飞，使队友与他拉开一定的距离，能有一定的时间做出反制。压制的第二个英雄就是艾瑞，因为通过二技能命中之后，以及不断的一技能骚扰，能够充分拉开与他距离。使得他身边的能量体无法贴近我们进行回血，只能被迫放风筝。为什么英雄给压制？第一个就是这一位潘英。同样的道理，很多法师、站桩法师都是会怕潘英的，没有任何防御手段。即便他进来，你想二技能没法，沉默了嘛。压制我们的第二个英雄就是这一位。迪拉克，首先他的盾能挡住我们的一技能，其次他的作战距离比我们要长得多，手长呢，他可以很好的去把兵线线消耗控制，我们没法贴身之余，想要继续使用技能去秒他也是不现实，因为蓝条也是他的血量。感谢大家收看，我是 m a t t e a m 的，我喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们下次再见，拜了个拜。